Este es el Zenfone 6. Y sí, nada que ver con lo que se vio en su momento en los leaks. Este teléfono tiene una pantalla de 6,4 pulgadas, que es Nano Edge. Ocupa el 92% del frente. Posee un brillo máximo de 600 nits. Cubre el 100% del espacio de ese IP3. En el frente tiene Gorilla Glass 6 y en la parte de atrás Gorilla Glass 3. Solamente tiene una pequeña pera acá abajo, pero prácticamente ocupa todo el frente. Los bordes están bien redondeados. Y por más que sea un panel IPS, honestamente se ve muy, muy bien. Es más, me recuerda la excelente calibración de colores que tenían los Zenfone 5 y 5Z. Que también eran IPS y también cubrían el 100% del DCI-P3. Y era uno de los puntos más fuertes del equipo. Lo interesante es que justamente acá no hay notch, no hay agujero, no hay nada. Sí, por eso hicieron este sistema con la cámara que sale para otro lado. En la parte de la derecha, más allá del cuerpo metálico, nos vamos a encontrar con unos botones. Primero, obviamente, el de encendido, después los dos de volumen y además, al final, uno más chiquitito, con una pequeña textura, que es la Smart Key. Presionando una vez este botón, vamos a levantar el Google Assistant. Si lo hacemos dos veces, nos va a mostrar un resumen de nuestro día, el clima, entre otras cosas. Y la tercera característica, que sería apoyando el teléfono en nuestra oreja y manteniendo presionado el botón, vamos a poder hablarle como si fuera un walkie-talkie. Es decir, no solamente le podemos decir las cosas más bajito para que no se entere todo el mundo que le queremos preguntar, sino que también nos va a responder a través del parlante altavoz. Que, dicho sea de paso, tenemos uno acá y además otro acá abajo. Es decir, sí, tenemos parlantes estéreo. Funcionan los dos en conjunto, por suerte. Gracias. Dado que es un panel IPS, no tenemos un sensor de huellas óptico ni ultrasónico, pero tenemos uno capacitivo y realmente funciona muy bien. Pero lo que yo sé que todos están esperando es qué onda el tema de la cámara. Porque sí, tenemos reconocimiento facial, aunque Asus no nos está diciendo desde el vamos ni ven configurando el teléfono, che, usa esto como reconocimiento facial. Sino que si lo queremos hacer, tenemos la opción. Más que nada para que el mecanismo no esté constantemente siendo utilizado y porque ya de por sí el lugar en donde está posicionado el sensor de huellas trasero es bastante natural y funciona bien. Aún así, el mecanismo debería funcionar para 100 ciclos, o sea, 50 de apertura y 50 de cierre, por día durante 5 años, lo cual fue bastante. Entonces, el módulo de las cámaras contiene todo lo siguiente. Primero, un sensor de 48 megapíxeles, que es un Sony IMX586, que solamente tiene estabilización electrónica. El lente es de 26 milímetros, posee también un flash LED doble a su derecha. Además, un módulo láser para autofoco, el cual también se hace con detección de fase. Y un poquito más a la derecha nos encontramos con un lente gran angular de 11 milímetros, con un sensor de 13 megapíxeles, que ve hasta 125 grados. El cuerpo de toda esta parte está hecho en metal líquido o liquid metal y todo se controla mediante un motor paso a paso que desarrollaron exclusivamente para este teléfono que mueve de a 2 grados por cada paso que se avanza porque es muy importante este último punto porque no es que simplemente sirve para levantarla de esta forma y después volverla a su punto original sino que también podemos controlar qué tanto queremos que se mueva a mano paso a paso. Y este es un tema no menor, porque más allá de poder utilizar la Smart Key como botón de disparo y después los de volumen para incluso controlar la cámara, por si lo queremos hacer, además nos permite por ejemplo utilizar un modo panorama en donde lo único que tenemos que hacer es quedarnos quietos, presionar el botón y se va a hacer automáticamente. Es decir, solamente tenemos que estar quietos y estables y nada más. Por otro lado podemos hacer tomas de video como esta, en donde lo que hago es quedarme quieto e ir moviendo levemente la cámara lo más lento posible como para hacer una especie de paneo sin tener que montarla en un trípode ni gimbal. Y además tenemos seguimiento de objetos con motion tracking, que lo único que tenemos que hacer es tocar en la pantalla qué objeto o sujeto queremos que siga y si se mueve, bueno, horizontalmente lo va a seguir y lo mismo en caso de hacerlo vertical. Otra ventaja lógica es que podemos utilizar los sensores traseros como los frontales. Entonces, por ejemplo, acá estoy grabando en 4K 60 con el Zenfone 6 usando el sensor principal de 48 megapíxeles. Por las dudas, aclaro, no voy a juzgar la calidad de la cámara, ya sea para foto ni para video. Lo mismo con temas de velocidad, lo cual ya vamos a llegar, porque este no solamente no es un review, sino que el equipo no tiene el software final. Lo cual va a llegar supuestamente a partir del 20 de mayo. Así que es cuestión de esperar unos días más para después recién ahí empezar a hacer el review. Ojo con eso. Otra ventaja es que el modo profesional usualmente lo tenemos solo para la cámara trasera. Y en este caso, como es la misma, podemos controlar todo. Ya sea ISO, tiempo de exposición, foco de forma variable, 
entre otras. Dato interesante acerca del módulo metálico de la cámara, está hecho con metal líquido o liquid metal, que es un desarrollo que no se suele ver en equipos actualmente. De hecho, no es lo mismo que el metal líquido que se puede utilizar, por ejemplo, entre un CPU y un disipador en una PC, sino que en este caso lo que hicieron fue hacer un molde, fundirlo para obtener esta parte que tiene solamente una pequeña abertura de 2 milímetros por el cual pasan dos cables, uno que tiene 32 líneas de señal y otro que tiene 17, que es para alimentación. Y después de esa abertura no hay nada más que permita que ingrese algo al módulo de la cámara. Incluso desarrollaron un sistema por si tenemos abierta la cámara y se nos cae. Fíjense, cierra. Y esta fue solamente una simulación con 5 centímetros más o menos de caída. Lo voy a hacer una vez más por si se lo perdieron. Cuestión de tuk. Ahí está. No toqué nada. Estoy tocando ningún botón. No le estoy diciendo sí. Bajala. Sino que... Ahí va. Funciona bien la verdad. Ahora, no sé si prestaron atención, pero el equipo es apenas más grueso que un Galaxy S10 Plus. Sin embargo, algo que no les mencioné acerca de la batería es que su capacidad es de nada más y nada menos que, prepárense, 5000 mAh, con carga rápida de hasta 18 watts. 5000. Una locura. Y todo esto sin ninguna pavada como la remoción del jack, porque fíjense que está acá. Y además... Otro tema que para mí realmente no es menor, y es algo que no se suele ver en casi ningún teléfono, fíjense que la bandeja tiene triple slot. Entonces, podemos poner dos nano SIM y en simultáneo una tarjeta micro SD. Es decir, no es que tenemos que elegir entre una nano SIM y micro SD o dos nano SIMs. Acá podemos tener todo junto. Genial. Este no es un tema menor, porque fíjense todo lo que ocupa la bandeja en el dispositivo. De hecho, tuvieron que hacer dos PCBs, que vendrían a ser como dos pequeñas placas, obviamente desarrolladas específicamente para este producto, como todos los teléfonos, para poder lograr meter todo esto y al mismo tiempo la otra placa, que es la que tiene el chipset y todos los otros módulos de control, más allá del de espacio gigantesco de acá abajo para la batería. Ah, sí. La configuración de este equipo llega hasta 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno que recuerden encima es expandible. Ah, pequeño detalle antes de continuar. No tenemos el precio de este equipo en ninguna de sus configuraciones. Ni siquiera un valor estimado porque no lo pudieron mencionar antes del lanzamiento. Y como estamos grabando este video por anticipado, simplemente no lo sabemos. Supongo que va a ser más económico que la oferta de OnePlus con su OnePlus 7 Pro. Pero... No lo sabemos, esperemos que sea súper competitivo. En todo caso, cuando tengamos ese precio lo podrán encontrar abajo en forma de un comentario. Otro tema, tampoco menor, es que si bien viene con Android 9.0 de base, y de hecho está recibiendo actualizaciones creo que una o dos veces por día, como es un equipo que todavía no salió a la venta, están cayendo actualizaciones de software internas todo el tiempo, Asus confirma que no solamente va a actualizar a Android Q, sino también a R. Y volviendo brevemente a la Smart Key, vamos a ver que no solamente podemos desactivarla para que no pase nada de nada si la presionamos, la mantenemos o la presionamos 40 millones de veces, sino que además podemos configurar qué es lo que queremos que haga. Es decir, si no nos interesa el Google Assistant, listo, vamos para acá abajo y la personalizamos. Tenemos qué pasa cuando la presionamos una vez, doble o cuando la mantenemos. Entonces, si por ejemplo queremos acá cambiar el perfil de sonido con un solo toque, lo hacemos. Si queremos que se encienda la linterna cuando la presionamos dos veces, ahí está, enciende. Esto puede parecer una pavada, pero rescato mucho que lo hayan hecho bien de una y no que hayan esperado a que nos quejemos. Che, dale, déjame la posibilidad de configurarla para que después recién ahí con una actualización de software lo permitan hacer. Es más, hablando de software, tampoco sé si prestaron atención a esta interfaz. Algo que criticamos muchísimo en el Zenfone 5 y 5Z era este aspecto. No solamente era fea, sino que no funcionaba muy bien. Esto, que es Zen UI 6, es prácticamente Android Stock. O sea, tiene alguna que otra personalización del lado de Asus, pero fíjense, es Pi. Y sí, no solamente funciona bien, porque ahora finalmente funciona mínimo a 60 Hz, ya no tiene como ese cap que en su momento vimos con el Zenfone 5 y 5Z, aparentemente a unos 50 Hz, acá funciona todo bárbaro, sino que también, obviamente, tenemos el modo oscuro. Fíjense, ahí está, existe, funciona, nada extraño, nada raro. Sí, ya sé, es un IPS, pero bueno, más allá de ahorro de energía o no, yo, por ejemplo, prefiero el modo oscuro, no sé ustedes. Díganme a ver 
¿Qué onda en esta encuesta? Lamentablemente, al ser un equipo que todavía no tiene el software final, no puedo decirles cuánto tiempo me duró la batería. Si bien, obviamente, va a durar un montonazo con esos 5.000 mAh, no puedo decirles exactamente esta cantidad de horas de pantalla. Pero bueno, ya de por sí acá, algo en lo cual realmente no confío demasiado, pero bueno, tal vez les sirve por lo menos para verlo. Dice que debería aguantar hasta el otro día y quiero creer que es con uso. Hay otra característica más que se llama el Smart Volume, que sí, si no la queremos usar también, por suerte, la podemos desactivar. Y lo que hace es, básicamente, modificar el volumen de manera dinámica de el ringtone de llamada o de un video que estemos viendo, entre otras cosas. Y esto lo hace siempre en base al ruido ambiente, es decir, esto no solamente va a servir para que si estamos en un ambiente ruidoso levante un poco el volumen, por ejemplo, de una llamada para que no perdamos esa llamada, sino también algo que me revienta la existencia misma y es que, por ejemplo, estamos en un restaurante, en un lugar público y vemos que la otra persona está scrolleando por Facebook y nunca configuró el autoplay, ni mucho menos el volumen, y escuchamos los videos a todo volumen de la otra persona, bueno, si ese restaurante no es muy ruidoso y tiene una característica como esta de Smart Volume en el Zenfone 6, si es que por alguna razón justo sean las condiciones que lo tenga, debería sonar más bajo. Tengan en cuenta que el sistema nos va a avisar cuándo está operando, cosa que pueden ver en este momento, está, aparece ahí abajo, y sí, por supuesto, podemos modificar el volumen a mano si lo queremos hacer. Consideren también que el volumen de referencia, por ejemplo, para videos, lo va a tomar cuando empecemos a reproducir un video o cuando encendamos la pantalla. Es decir, no es que todo el tiempo va a estar ajustando el volumen porque si no sería insoportable, estaría bajando y subiendo sin parar. Así que, por ejemplo, si yo apago, prendo la pantalla y vuelvo a reproducir, me va a decir acá abajo que el Smart Volume está operando. Dos cosas más acerca del sistema. Primero, pulieron bastante las animaciones, todas las transiciones se ven mucho más fluidas y eso que acá estoy corriendo todo a 0,5 veces, es decir, el doble de rápido con respecto a las transiciones en Android. Y además tienen un sistema nuevo que lo llaman OptiFlex, que como tiene tanta RAM, en pocas palabras lo que hace no es mantener constantemente las apps en memoria guardadas, sino que automáticamente va a, por ejemplo, pre-abrirlas para tenerlas ahí cargadas porque sabe que durante no sé, las... 9 a las 11 de la noche solemos ingresar a YouTube para ver un video de Suprapixel, entonces ya lo que hace es tener ahí abierta más o menos de fondo YouTube y lo mismo con otras apps. Una vez más, esto no significa que va a estar corriendo de fondo todo el tiempo drenando batería y sí, pregunté específicamente esto. Aún así, podemos no solamente desactivar OptiFlex por completo, sino que también podemos configurarlo, es decir, podemos decirle qué app queremos que haga más rápida, así como lo llaman ellos, el speed up, y cuáles no. Otra cosa, fíjense, no hay nada de bloatware. Nada. Lo poco que había, como por ejemplo Facebook, la desinstalé. Ni siquiera tuve que reemplazarla con la versión de fábrica, así que también un golazo. Muy bien ahí. Lo que me sorprende es cómo realmente nos escucharon, porque les dijimos de todo con el tema de la interfaz, y de un año para el otro que hayan hecho este cambio es muy apreciable. Por lo pronto, estas son mis primeras impresiones sobre el Zenfone 6. La verdad es que el tema de la cámara podrá parecerles un gimmick a algunas personas, para otros no. Por ejemplo, acá en la oficina Flan dijo que estaría genial tener la cámara todo el tiempo a 90 grados, de forma que pueda ir tipeando por la calle y con un pop-up ver lo que está sucediendo delante para no golpearse con gente. Sí, tal vez es muy exagerado y posiblemente un problema de primer mundo, o no, no sé, es más, esa idea la podrían discutir abajo en los comentarios. Pero bueno, por lo menos abre posibilidades que antes no estaban. Ni hablar de poder, por ejemplo, orientar la cámara de esta forma para que podamos tomar una foto a nivel de ojos a alguien de baja estatura o una mascota sin tener que agacharnos. Es cuestión de simplemente bajar el brazo y apretar el botón y ya está. Así que muchas gracias a Asus por hacernos llegar el dispositivo a tiempo para el lanzamiento, incluso estando en Argentina, cosa que fue bastante complicado. Esperemos que otras empresas se sumen también a esta movida porque a veces no siempre es posible viajar como fue en este caso, pero por lo menos el equipo lo tenemos en la mano, así que leo sus opiniones debajo, por supuesto, en los comentarios y también tienen abajo en la descripción del video nuestras redes sociales, canal de Telegram, Twitter, Instagram, entre otras. Los espero ahí, soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos. Mucho J7, mucho Moto G, pero de suscribirse ni hablar, ¿no? ¿Qué más? Llévatelo.